，把这些房间都打扫干净了，好好检查一遍，不要给客人留下不好的印象。哎，你好。那你先过去吧。行。你好，有什么事需要我帮忙吗？哎，你好，我想问一下，这幅画是从哪里来的？哦，我们老板是个画迷，这画是从哪儿来的，我倒是不知道。但我知道我们店里所有的画都是私人收藏品。那我想问一下，你们老板现在在不在店里啊？这幅画可不可以卖给我？这估计不太可能。我们老板对这些画都很在意的，并且请专人对这些画进行保养。关键是他本人也不经常在国内啊，我们都很难碰到他的。那你可不可以给老板打个电话，商量一下？我真的很喜欢这幅画。这个不好意思。谢谢啊。不客气。怎么了？没什么，回去吃饭吧。哎，锦溪，公司的事需要我亲自回去处理一下，要不你先在这吃，我处理完了回来接你。不用了，你好好工作，一会儿吃完饭我自己打车回去就行了，不用管我。那也好，那我先走了。妈妈，我看见你的画了。当。世界变得越来越复杂，当身边的朋友越来越少，但你依然是我最坚守的好，也是我治愈的药。喜欢吗？当生活变得越来越无。我妈妈以前是个才女，她十几岁的时候画的画，画工就已经相当了得了。曾经有大书画家说过，不出十年，妈妈必定成为书画大师，甚至创作出自己的流派也不可知。可是没想到，在她二十岁的时候遇见了我爸。我不知道那个时候爸爸是什么样子的。总之，我妈妈爱上了他。为了他，他放下了心爱的画笔，洗手做羹汤，生儿育女。这幅画是在我五岁的时候画的，也是他最后一幅作品。我真的没有想到。这辈子我还有机会能再看到他，这说明你跟这幅画还是有缘分的。他能够回到你的手里，也说明这一切已经结束了，美好的生活又可以重新开始。去见见你妈妈，我还没有见过岳母的。我想把这幅画亲手送给她，我想她一定会很喜欢的。我爸爸妈妈现在都在国外呢，等他们回来，我们就去见他们。喝好了，奶奶，我们也没吵架呀、啊。记住，以后啊。
无论遇到什么事情，都要经过调查才能下结论，懂吗？知道了，奶奶，您赶紧吃饭吧。奶奶，嗯，我今天想跟西城一起去公司。哎呦，去什么公司啊？你的身体还没有完全恢复呢，在家再多待两天吧。啊，奶奶，您就让他去吧，他在家也很无聊。而且我已经跟下面的人打好招呼了，他只负责我一个人的办公室。那还不是一样啊，照样当清洁工。我看你们两个真是在胡闹。奶奶，这个其实是我的意思。嗯，您看，我不想在公司里太招摇，而且公司里其他的职位也不缺人呢、啊。我觉得当清洁工也没有什么不好。奶奶，哎呦，你们两个人啊。都有自己的主意，我年纪大了，哎呀，也管不了你们了，随你们的便吧。谢谢奶奶。何锦熙，你太过分了吧！我这里是工作的，不是给你吃零食的。哼哼，那可没办法，谁让你是总裁，我是清洁工呢？我就是想给你帮忙，我也帮不上啊。那你做你清洁工的工作呀？啊，你在这又是吃又是喝，要是别人进来像什么样子？可是我是你老婆兼职清洁工啊。哼。进，进来。顾总，这个是上个季度的财务报告。嗯，我知道了，放在这儿吧。没什么事，你出去吧。是不是啊？天哪！我琉璃，琉璃，琉璃，你醒了？那你在这儿啊？我给你打电话，知道你病了，我就赶过来了。我那儿还有房子的钥匙。我过来的时候，你就一直发高烧。你怎么会病成这样？我现在没事了，你可以走了。嗯、你病好之前，我是不会走的。你放心，我只是想好好照顾你，没有别的意思。厨房我熬了粥，一会儿把粥喝了，再吃药。你先好好休息一会儿。
么呢？常副总，您您有事儿？啊，没事，我上来看看。那个南宫助理呢？他呀，嗯，他已经好几天没来上班了，好像是辞职了。辞职了？嗯。听说是跟那个清洁工的受伤有关系。你说顾总办公室那个清洁工啊？常副总，你也看见那清洁工了吧？总觉得那清洁工有点问题。你说他该不会跟顾总？陆安安，跟你说过多少遍了，别乱说话，别乱说话，让人听见多不好啊！就算他真的跟顾总有什么关系，也不能对别人说，听见没有？别以为我不知道你过来是找南宫琉璃的。慢点，擦一下。博雅，啊，你别再对我这么好了，我已经很对不起你了。你对我越好，我越内疚。你说什么呢？你哪有对不起我？都是我自愿的。就当，就当是我上辈子欠你的好了。但是刘丽，我只是希望你能好好的，别再错下去了。博雅，从小，他们都夸我，说我又聪明又漂亮。可其实只有我自己知道，我一点都不聪明。你知道，我费了多少劲才考上那个大学？如果没有你的帮忙，我也不能那么容易上研究生，那么容易就毕业。可真的，直到毕业才知道，一个女人在社会上有多难，不是你努力就行的。有多少人他没有我努力，他没有我的学历，可他们都过得比我好。物质就真的这么重要吗？不重要吗？难道你想跟我结婚之后，还挤在这个房间里，我们俩拼死拼命，早出晚归，一个月都买不起一个包？博雅，我有能力让自己过得更好，我为什么让自己这么辛苦啊？所以，不管我对你有多好，你还是会去追寻自己的生活，是吗？你对我好，你真的对我好吗？可是你对我的好，并不是我想要的好。你想要什么？你可以告诉我，我，我什么都可以为你去做。如果你真的对我好，你应该。我应该做什么？你应该帮我。帮你什么？你说，我什么都愿意，我什么都愿意。你把贺锦熙约出来，然后你把他迷晕，帮我拍一些照片给顾西城看。你要绑架他？我不是绑架他，我就是想让他，想让他那些照片，让顾西城看到，以为他出轨了。你的意思是，让我充当他出轨的对象？骗子怎么这么卑鄙？我卑鄙？我怎么卑鄙了？
，是你说爱我，说你要帮我的。现在好啊，你反悔了，反而怪我。行，你走吧，你滚，你滚。现在思源熙是南宫琉璃的靶子，我暂时不能出面，就让你们两个斗个你死我活吧。哼，思源熙，你千万不要让我失望才好。奶奶，哎，我们上班去了啊。奶奶，我们走啦。哎，去吧。啊，方叔，少爷少夫人，再见。再见，哎。老夫人，哎，哎，哎，这两个孩子也不知道搞什么鬼呢。锦溪也是的，顾家的少奶奶，当什么清洁工吗？天天上班还这么高高兴兴。可他们俩都挺开心的。所以啊，我看不懂了，这俩孩子到底是怎么想的？哎呦，您就别操心了。少爷和少夫人是有分寸的。哦，对了，你去给我约一下我那几个老姐妹，我想打打牌了。哦，好嘞。最后一次，但是这件事情结束之后，我会彻底离开。以后你自己的路，自己走。没有见过你这样的 ADC， 你这么长时间才补了几个兵上来啊？你能不能行啊？不行，打开我来，我来，我来。哎，别烦了，到底是我打还是你打呀？你打的太差了，我来。哎，行了，你别捣乱，该忙忙你的去。我忙什么呀？我都擦完了。上班去。你。喂。现在啊，对，嗯，在什么地方？老地方。好。嗯，顾西城，嗯，我一个朋友想约我见个面，我去一下可以吧？那怎么行啊？上班时间怎么能乱跑？嗯，这个是我特别好的一个朋友，说有点事儿，想让我给他帮个忙，好不好？让我去吧，去吧，早点回来啊。<笑>好的。匆忙把你找过来，喝点水吧。谢谢啊，今天外面特别热，可坏了。嗯、傅先生，你今天找我过来是有什么事儿吗？为了上一次对你的态度，我给你道歉。没关系的，傅先生，你是一个好人。
，跟南宫琉璃不一样，这件事跟你没关系。我是好人，何小姐，这个世界上没有绝对的好人。嗯，你要记住这句话。嗯，别人怎么样我不太清楚，但你一定是个好人。你那么善良，一定不会伤害别人的。南宫琉璃能够遇见你是他的幸运，但是他没有珍惜。他一定会后悔的。露露，哎，少爷，少夫人回来了吗？夫人还没有回来，还没回来。嗯，一出去玩就不着家了。晚饭好了吗？啊，饭马上就做好了，都是少爷爱吃的。好，那我们准备吃饭。那不等少夫人了？不等了，叫奶奶来吃饭。哦。